Today we can discuss about module 6 of EC 306 Antinine Wave Propagation. So, Antinine Wave Propagation is the last module that we have learned about. This is the last module that we have learned about the Antinine Wave Propagation. We have learned about Antinine Wave Propagation. Different types of Antinine, Antinine Arrays, Practical Antinines. We have learned about Antinine Wave Propagation. लास्ट मॉड्यूल आना है ना हमारे कोर्स इनके सेकंड पार्ट एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन आना सेकंड पार्ट आये थे ला वेव प्रोपगेशन कुछ ना हमारे पढ़ी करना था ये मॉड्यूल आना अब इन द आना वेव प्रोपगेशन नो रही नहीं आला बेसिकली एंटीना इसे डिवाइस टू प्रोपगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब एं इवेस ये दिल्ला मोड्स लोडे आना प्रोपगेटी इन्दर ये दिल्ला मेथड लोडे ना हमला एक वेव ने एक पोजिशन अन्ना से ट्रांसमिटिंग एंडिने अन्ना रिसीविंग एंडिने वेरे इवेस ये दिल्ला पाथ लोडे ये दिल्ला मेथड लोडे आना इत्ता पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आधा आना इ मोड्यूल ना हमला मून मेथड्स गला आना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन लगता है। फर्स्ट वन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन और सरफेस वेव प्रोपगेशन। सेकंड स्पेस वेव प्रोपगेशन और ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन। लास्ट वन इस स्काई वेव प्रोपगेशन और आयनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन। पादिले इधर आना मून वेव प्रोपगेशन मेथड्स गला। � ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इन दाना नल्ला दा डिस्कस किया। अब आप इन्हें मुंबा नम्बर ओरो अंदर ओरो फ्रीक्वेंसी रेंज लाना नम्बर ओरो मेथड ऑफ प्रोपगेशन यूज़ इन द। से ग्राउंड वेव प्रोपगेशन वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी वेरी ला। लो फ्रीक्वेंसी रेंज लाना then sky wave propagation नो रहना तो एक specific range आने 2 megahertz to 30 megahertz वेरे ला range आन अधिक application सम different आना अधिक table ला नहीं करना बेटम ground wave propagation submarine communication then AM FM television broadcasting then space wave propagation satellite communication mobile communication इधर लगा space wave propagation आना then sky wave propagation microwave link radar communication इधर अक्कन नम्बर यूज़ हुई है ना तो स्काई वेव प्रोपगेशन है और वो नहीं ले एप्लीकेशन हम डिफरेंट आर ओके इन्हीं इधर तम्मेलों ला वित्तियास इन्द आना ये वो प्रोपगेशन में तेरे गलन तम्मेलों ला डिफरेंस नल्ला नो का ग्राउंड वेव प्रोपगेशन पेर पर इन्द वो लेते हैं ना इनका रियम एरथिं अदस एयर लोड़े एटमॉस्फेयर लोड़े है ना ट्रांसमिशन अदस एक पर्टिकुलर हाइट ही लाना ओके अदस उन डाना देने लाइन ऑफ साइट का मिनिकेशन नोड़ी पड़ना देन स्काई वेव प्रोपगेशन नो रहेना दा स्काई लोड़े ट्रांसमिटेड इधर टाना आप प्रोपगेशन नो रखना ओके सो अदस एक उसी डिटेल आये तो हमको पढ़िया सो फर्स्ट एर्थ इन्दे सरफेस इन्दे अड़त्त, ओके, एर्थ इन्दे कोण्डोर फॉलो जी दोंडे, एर्थ इन्दे कर्वेचर ना फॉलो जी दोंडे, ट्रांसमिटिंग एंडिने ना रिसीविंग एंडिने वेरे वेव्स ट्रांसमिटे इन्दा मेथड ने आना, इन्दु बोली क्या ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए सरफेस वेव प्रोपगेशन ना, इन्� Diffraction itu orang ini fenomena. Ini adalah diffraction itu orang ini jadi ini kau karya orang nan. Ia elektromagnetik wave ini, satu property yang satu physical fenomena yang diffraction itu orang ini due to its wave nature. Ada itu satu wave ini wave length itu ceria objectnya mai itu ada encounter ini sama itu a wave bende. Okay. Similarly Earth ini surface ini lala objek semua itu lala ini itaram diffraction sendiri efeknya orang. Electromagnetic wave ini surface ini follow je. Okay, itu ada tulis follow je itu. Orang point na, ada point beri propagate ini na, ini metode ni ana ground wave propagation, alanggil surface wave propagation doa rena. Okay, 
അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഒന്ന് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ് ടു മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി എം എഫ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡിന് റെസീവിംഗ് ആൻഡിനെയും സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കണം ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ സ്മോളർ സൈസിലായിരിക്കണം ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡിനെയും അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നിയർ ടു എർത്ത് സർഫസ് സർഫസിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡിനെ റെസീവിംഗ് ആൻഡിനെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊ പോളറൈസേഷൻ വേവിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസഡ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വേവ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ആ ഏതാണോ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിന് ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയൊരു ചാർജ് ഇവിടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ചാർജും മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് വേവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ചാർജും മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു കറണ്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ കറണ്ട് ഇല്ല ലോസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എനർജി ഡിസിപ്പേഷനും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ എർത്ത് സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഈ കറണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീക്കെ ആയി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ ആ എനർജി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ ഫർദർ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പോസിബിൾ ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എത്രമാത്രം ചാർജ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ആവുന്നോ അത്രയും കറണ്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്നത് ഇതിനാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവുന്നത് എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട് അതിന് പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഇതാണ് ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വാനിഷ് ആകുമ്പോഴാണ് വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് വേവ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എർത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എർത്ത് സർഫസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയം വളരെ കുറവായിരിക്കും സമയം ഇൻ ദ സെൻസ് കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് ഏരിയയും വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഇൻഡ്യൂസ് ആകുന്ന കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ് ആകുന്ന കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒപ്പോസിഷനും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണ്ടാക്ട് ടൈം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പോസിബിളാണ് എന്നിരുന്നാലും വളരെ ലോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൂടെ ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡുകൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് വേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസേജ് പൊതുവേ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ യൂസേജുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മോഡാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്